রাজনৈতিক সহিংসতার প্রতিবাদে সারা দেশে সাদা পতাকা নিয়ে শুরু হচ্ছে ব্যবসায়ীদের অবস্থান কর্মসূচি মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি পরিশোধ না করার অভিযোগ প্রমাণ পেলে আইনি ব্যবস্থা বললেন শ্রম সচিব এবং আগামী এক দশকে সাড়ে আট হাজার কোটি ডলার খরচ কমানোর চিন্তা যুক্তরাষ্ট্রের বিল পাশ হলে বন্ধ হয়ে যাবে বেকার ভাতা দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময় বাণিজ্য আর আপনাদের সঙ্গে আছি আমি নাজিয়া আশাকুর বাণিজ্য সংবাদে জানানোর আগে তার আগে জানিয়ে দিচ্ছি হরতাল সহ জাতীয় কিছু খবর জামায়াতের ডাকা সকাল সন্ধ্যা হরতালে রাজশাহীতে র্যাব পুলিশের সাথে শিবির কর্মীদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে আহত হয়েছে অন্তত দশ জন এদিকে লালমনিরহাটে পুলিশের সঙ্গে শিবির কর্মীদের সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছে সকাল সাতটার দিকে হরতাল সমর্থকরা রাজশাহীর বিনোদপুর বাজারে মিছিল বের করার চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয় শিবির কর্মীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে বেশ কিছু ককটেল নিক্ষেপ করে পুলিশও পাল্টা রাবার বুলে টুটি আসেল সরে এই সময় মির্জাপুর স্কুলের সামনে মিছিল বের করে রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করে শিবির কর্মীরা পরে সেখানে র্যাবের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় প্রায় বিশ মিনিট পর শিবির কর্মীরা আশেপাশের গলিতে সরে গেলে সংঘর্ষ থেমে যায় এর আগে হরতাল সমর্থকরা নগরীর দেবী সিংপাড়া এলাকায় রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করে এবং কয়েকটি পেট্রোল বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় এদিকে সিলেটে ককটেল বিস্ফোরণ ও যানবাহন ভাঙচুর করেছে শিবির কর্মীরা সকালে নগরের পাঠানতলা এলাকার শিবিরের মহানগর সভাপতি আনারুল ওয়াদুদ টিপু নেতৃত্বে একটি মিছিল বের হয় মিছিল থেকে বেশ কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণ হয় এ সময় টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করে হরতাল সমর্থকরা এদিকে সিলেট বিমানবন্দর সড়ক ও দক্ষিণ সুরমা সড়কে গাছের গুড়ি ফেলে সড়ক অবরোধ করে শিবির কর্মীরা খাসদবির এলাকায় বিমানবন্দর সড়কে মহানগর শিবিরের সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে মিছিল বের করে শিবির কর্মীরা এদিকে সিরাজগঞ্জে হরতালের শুরুতেই গাড়িতে আগুন ও ভাঙচুর চালিয়েছে জামাত শিবির কর্মীরা ভোরে সিরাজগঞ্জের কড্ডা সড়কের কোনাগাতি এবং মুলিবাড়ি সড়কের বাউরিতারা এলাকার দুটি বেইলি ব্রিজের পাটাতন খুলে ফেলেছে হরতালকারীরা একই সময় তারা ঢাকাগামী একটি প্রাইভেট কারে আগুন ধরিয়ে দেয় অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম মহাসড়কে পিকেটারদের ধাওয়ায় অন্তত দশটি যানবাহন দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে দশ ব্যক্তি আহত হয়েছেন এছাড়া জেলার রায়গঞ্জ সড়কে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করে জামাত শিবির নেতাকর্মীরা এদিকে চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ এলাকায় সকালে পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে দুটি ককটেল ছড়ে জামাত শিবির কর্মীরা প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় জামাত শিবিরের কয়েকজন কর্মী অতর্কিতভাবে পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে ককটেল ছুঁড়ে পালিয়ে যায় ককটেল দুটি গাড়ির পেছনে বিস্ফোরিত হয় এছাড়া বাকুলিয়া এলাকায় ঝটিকা মিছিল বের করে জামাত শিবির কর্মীরা এদিকে নারায়ণগঞ্জে জামাত শিবিরের ডাকা হরতালে পুলিশের সাথে শিবির কর্মীদের সংঘর্ষে দুইজন গুলিবিদ্ধ সহ ছয়জন আহত হয়েছে সকাল সাতটায় নগরীর উকিলপাড়া এলাকায় শিবির কর্মীরা ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিক্ষোভ করে এ সময় পুলিশ বাধা দিলে তারা পুলিশের উপরও পেট্রোল বোমা নিক্ষেপের চেষ্টা করে পুলিশ বেশ কয়েক রাউন্ড শর্টগানের গুলি ছুঁড়ে তাদের ধাওয়া করে এ সময় দুই শিবির কর্মী গুলিবিদ্ধ হয় পুলিশ তাদের নারায়ণগঞ্জ দুশো সজ্জা হাসপাতালের ভর্তির পর গ্রেফতার বুদ্ধিজীবী দিবসের দিন নারায়ণগঞ্জের চাষারস্থ পুলিশ ফাঁড়িতে হামলার সাথে জড়িত থাকার কথা এই দুই শিবির কর্মী পুলিশের কাছে স্বীকার করে তাদেরকে নিয়ে আমরা পরে হাসপাতালে চিকিৎসা দেয় চিকিৎসা দিয়ে জানা যায় যে তারা অরিজিনাল স্বীকার করবে এবং তারা নিজেরাও স্বীকার করছে এবং গতকালকে আমাদের চাষা পুলিশ ফাঁড়িতে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপের সঙ্গে তারা জড়িত ছিল এবং তাদেরকে পরবর্তীতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবার ফিরছি বাণিজ্য সংবাদে শুরুতেই জানিয়ে দেব ঢাকা শেয়ার বাজারের লেনদেন পরিস্থিতি চলে যাচ্ছি ঢাকা শেয়ার বাজার ওয়েবসাইট ডিএসিবিডি ডট অর্গে সকালে লেনদেনের শুরুতেই আজ সূচকের পতন হয়েছে ডিএসিএক্স এ ডিএসি এক্স সূচন সূচক পড়েছে চার পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে চার হাজার দুইশো পঁচানব্বই পয়েন্টে এছাড়া ডিএস থার্টিও নেতিবাচক ধারায় দেখা যাচ্ছে ডিএস থার্টি সূচকেও এক পয়েন্ট রয়েছে এই মুহূর্তে এখন পর্যন্ত লেনদেন হয়েছে উনষাট কোটি টাকার শেয়ার লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দাম বেড়েছে ছিয়ানব্বইটির কমেছে পঁচাশিটির এবং 
অপরিবর্তিত রয়েছে 30টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার টপ 20 তে থাকা শেয়ারগুলো দেখে নেছি আজ টপ 20 তে থাকা প্রথমে রয়েছে পিটিএল যার লাস্ট এরিং প্রাইস 64 টাকা 90 পয়সা যেটা গতকাল ছিল 67 টাকা 50 পয়সা পরের অবস্থানে রয়েছে ইনভয় টেক্সটাইল ইনভয় টেক্সটাইলের লাস্ট এরিং প্রাইস 62 টাকা যেটা গতকাল ছিল 60 টাকা 90 পয়সা তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বিচ হ্যাচারি বিচ হ্যাচারির লাস্ট এরিং প্রাইস আজ 32 টাকা 40 পয়সা যেটা গতকাল ছিল 29 টাকা 50 পয়সা এই প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দাম আজ কিছুটা বাড়তে দেখা যাচ্ছে পরে রয়েছে সিবিও পেট্রোলিয়াম এর লাস্ট এরিং প্রাইস 760 টাকা যেটা গতকাল ছিল 876 টাকা 60 পয়সা পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে ডেল্টা লাইফ ডেল্টা লাইফের লাস্ট এরিং প্রাইস 283 টাকা 30 পয়সা যেটা গতকাল ছিল 281 টাকা 50 পয়সা ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে রহিমা ফুড যার লাস্ট এরিং প্রাইস 83 টাকা 70 পয়সা যেটা গতকাল ছিল 76 টাকা 10 পয়সা সপ্তম অবস্থানে রয়েছে ডেল্টা স্পিনিং ডেল্টা স্পিনিং এর লাস্ট এরিং প্রাইস 41 টাকা 80 পয়সা যেটা গতকাল ছিল 40 টাকা 50 পয়সা অষ্টম অবস্থানে রয়েছে আরগুন ডেনিম যার লাস্ট এরিং প্রাইস 86 টাকা 80 পয়সা যেটা গতকাল ছিল 87 টাকা 50 পয়সা নবম অবস্থানে রয়েছে এইমস ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড যার লাস্ট এরিং প্রাইস 42 টাকা 60 পয়সা যেটা গতকাল ছিল 40 টাকা 90 পয়সা দশম অবস্থানে রয়েছে পুরো বিজনেরাল ইনস্যুরেন্স যার লাস্ট এরিং প্রাইস 28 টাকা 90 পয়সা গতকাল যেটা ছিল 26 টাকা 80 পয়সা এবার দেখে নেছি ডিএস 30 তে থাকা আজকের লেনদেনে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রথমেই রয়েছে আফতাবটো আফতাবটোর লাস্ট এরিং প্রাইস 91 টাকা 60 পয়সা দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বিএটিবিসি তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বেক্সিমকো যার লাস্ট এরিং প্রাইস 34 টাকা 70 পয়সা যেটা গতকাল ছিল 34 টাকা 70 পয়সাই ছিল যেটা চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ সাবমেন কেবলস কোম্পানি যার লাস্ট এরিং প্রাইস 169 টাকা 50 পয়সা পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে বিএসআরএম স্টিল যার লাস্ট এরিং প্রাইস আজ 70 টাকা 30 পয়সা আরেকবার দেখে নিচ্ছি সূচকের কি পরিস্থিতি এখনো সূচক কমের মধ্যেই রয়েছে সূচক কমছে 4 পয়েন্ট কমে ডিএসসি এক্স কমে দাঁড়িয়েছে 4295 পয়েন্টে লেনদেন হয়েছে 63 কোটি টাকা শেয়ার আর লেনদেনে অংশ নেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এখন পর্যন্ত দাম বেড়েছে 96 টি কমেছে 91 টি এবং অপরিবর্তিত রয়েছে 32 টি প্রতিষ্ঠানে দর্শক এই ছিল এখন পর্যন্ত আমার কাছে থাকা ডিএসসি সর্বশেষ খবর পরের খবরে চলে যাচ্ছি মজুরি বোর্ডের বেঁধে দেওয়া সর্বনিম্ন মজুরি ঠিকভাবে না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে অনেক শিল্প মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের চাকরি স্থায়ী না করে কৌশলে কম মজুরি দেন তারা তবে শ্রম সচিব বলছেন অভিযোগ পেলে আইনি ব্যবস্থার বিধান রেখেছে সরকার আর বিশ্লেষকরা বলছেন দেরি করে মজুরি পুনর্নির্ধারণ করায় অনেক সময় মূল্যস্ফীতির সাথে সমন্বয় করা যায় না সানভীর রূপলের রিপোর্ট গত পাঁচ বছরে মজুরি বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত বিয়াল্লিশটি শিল্প খাতের মধ্যে সাঁত্রিশটির ক্ষেত্রে মজুরি পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে এর মধ্যে ব্যক্তি মালিকানার সড়ক পরিবহনে ছয় হাজার সাতশো টাকা ট্যানারি আট হাজার সাতশো পঞ্চাশ প্রিন্টিং প্রেস পাঁচ হাজার কটন ও টেক্সটাইল মিলে চার হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা আর সবশেষ পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে পাঁচ হাজার তিনশো টাকা তবে চাকরি স্থায়ীকরণের জন্য অতিরিক্ত সময় নিয়ে কোন কোন মালিক বোর্ডের নির্ধারিত মজুরি মানেন না বলে অভিযোগ করেছেন শ্রমিকরা আমি বারো বছর পর পারমিনিং হয়েছি বেসিক পাচ্ছি এখন উনত্রিশশো আটাত্তর টাকা এক বছর বা ছয় মাস পরে পারমিনিং এর তিন মাস পরে পারমিনিং এ আমার করার দরকার ছিল কিন্তু মালিক তা করে দু হাজার ছয় সালে শ্রম আইন অনুযায়ী পরিচালনা করা হয় মজুরি বোর্ড একজন চেয়ারম্যান শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি মালিক পক্ষের প্রতিনিধি এবং একজন নিরপেক্ষ সদস্যের বোর্ড মজুরি নির্ধারণ করেন বোর্ডের বিধিতে আছে এ সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক তবে মজুরি বোর্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ বিষয়ে কোনো তথ্য দিতে চাননি আর শ্রম সচিব বলেছেন শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি বাস্তবায়নে কাজ করছে সরকার অবশ্যই আমি অস্বীকার করব না যে মালিকরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে মজুরি দিয়েও তারা কোনো রিটার্ন ডকুমেন্ট দেন না মালিকরা ওই শ্রমিকের পরিচয়পত্র দেন না অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেন না এটা আমরা কন্টিনিউস আমাদের মনিটরিংয়ে আছে অভিযোগ আমাদের কাছে দেবে আমাদের ইন্সপেক্টররা গিয়ে এখানে দেখবেন যে আদৌ এটা ইয়ে যদি না হয় প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক ওই ফ্যাক্টরির এগেনস্টে মামলা করবে এদিকে বিশ্লেষকরা বলছেন সব খাতের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হলেও মূল্যস্ফীতির ধাক্কা সামলাতে গিয়ে সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে এর খুব একটা প্রভাব পড়ছে না মূল্যস্ফীতির জনিত যে সমন্বয়ের প্রয়োজন ছিল এই মজুরি বৃদ্ধির মাধ্যমে হয়তো অংশত এর একটি সমন্বয় তারা করতে পারবেন কিন্তু পুরোপুরি সমন্বয় করা বিশেষত খাদ্য বহির্ভূত যে ব্যয় সেখানে সমন্বয় করাটা তাদের জন্য কিছুটা হলেও কষ্টকর হবে পরিসংখ্যান বোর্ড তথ্যমতে গত পাঁচ বছরে গড় মূল্যস্ফীতি বাড়ার হার সাত শতাংশের বেশি রূপল সময় সংবাদ ঢাকা
শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানির প্রতিযোগিতায় গত 8 সংসদের রেকর্ড ছাড়িয়েছেন নবম জাতীয় সংসদের এমপি মন্ত্রীরা বিলাসবহুল গাড়ি আমদানির ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ বিএনপি জামায়াত জাসদ বা অন্যান্য দলের কেউ কারো চাইতে পিছিয়ে নেই আর চড়া দামে এসব গাড়িতে শুল্কমুক্ত করা হয়েছে গড়ে 2 থেকে 5 কোটি টাকা পর্যন্ত সেলিয়া সুলতানার রিপোর্ট 1988 সালে সংসদ সদস্যদের জন্য শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানি সুযোগ দেওয়ার পর এ পর্যন্ত এই সুবিধার অধীনে গাড়ি আমদানি করা হয়েছে 1300 বেশি অষ্টম জাতীয় সংসদের জনপ্রতিনিধিরা 275 টি বিলাসবহুল গাড়ি আমদানি করেন আর নবম জাতীয় সংসদে গত অক্টোবর পর্যন্ত 350 সংসদ সদস্যের মধ্যে বিলাসবহুল গাড়ি আমদানি করেছেন 339 জন এসব গাড়ির বেশিরভাগ ইঞ্জিন ক্ষমতা 4000 সিসি বা তারও বেশি যার বর্তমান সম্পূরক শুল্ক ইঞ্জিন ক্ষমতা বিশেষে 350 থেকে 500 শতাংশ পর্যন্ত আগে শুনেছিলাম কোটি হচ্ছে 600 কোটি টাকার মত ছাড় দিতে হয়েছে রাজস্ব হারাতে হয়েছে সরকারকে এবার 500 শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে গাড়ির ট্যাক্স তো সেই ক্ষেত্রে তো আমার মনে হয় 1000 কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা সংসদ সচিবালয় থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী বেশিরভাগ জনপ্রতিনিধিরা 60 থেকে 79 লাখ টাকায় গাড়ি আমদানি করার সুযোগ নিয়েছেন আর বিলাস বহুল এসব গাড়ি প্রতি 2 থেকে 5 কোটি টাকা পর্যন্ত শুল্ক মওকুফ করা হয়েছে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেঁধে দেওয়া যেতে পারে যে এত দামের বেশি গাড়ি কেনা উচিত না যারা সংসদে যান না সংসদের কোনো দায় দায়িত্ব পালন করে না তারাও কিন্তু এই সুযোগ সুবিধাগুলি নেওয়ার বেলায় একেবারে অন্যের থেকে পিছিয়ে থাকেন না কাস্টমস কর্তৃপক্ষ থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে কিছু কিছু এমপি সাহেবরা তারা একাধিক গাড়ি এনেছেন কিছু 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 এমপি সাহেবদের সম্পদ বিবরণীতে ওই গাড়ির কোনো উল্লেখ নেই প্রথমতে বর্তমান সংসদে শুল্কমুক্ত গাড়ি কেনার সুবিধা দেননি আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা এবং বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সহ এই দুই দলের 9 জন সংসদ সদস্য সেলিয়া সুলতানা সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে দুই দিন বিরতির পর আবারো হরতালের কবলে পড়ে চট্টগ্রাম বন্দরে কমছে না কন্টেইনার জট এতে করে ব্যাহত হচ্ছে বন্দরের সব ধরনের কার্যক্রম আরো জানাচ্ছেন হাজেরা শিউলি আঠারো দলের টানা দুই সপ্তাহের অবরোধের পর দুদিনের বিরতিতে আবারও হরতালের কবলে পড়ল দেশের বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম বন্দর এতে আমদানি পণ্য ডেলিভারি ও রপ্তানি পণ্য শিপমেন্ট নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটছে না ব্যবসায়ীদের অবরোধ না থাকায় গত দুদিনে প্রায় পাঁচ হাজার টুয়েস কন্টেইনার ডেলিভারি হলেও এখনও বন্দরে জমে আছে কন্টেইনারের স্তর হরতাল অবরোধের মাঝে পুলিশি পাহারায় কিছু কন্টেইনার ডেলিভারি হলেও বত্রিশ হাজার টুয়েস কন্টেইনার ধারণ ক্ষমতার চট্টগ্রাম বন্দরে বর্তমান কন্টেইনার আছে আঠাশ হাজার একশো তিন টুয়েস এ অবস্থায় ডেলিভারি পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে বন্দরে কন্টেইনার জট প্রকট হওয়ার পাশাপাশি অপারেশনাল কাজ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে আজ চট্টগ্রাম বন্দর ও বন্দরের বহির্নগরে কন্টেইনারবাহী আটটি সহ দেশি বিদেশি উনচল্লিশটি জাহাজ অবস্থান করছে এর মধ্যে ত্রিশটিতে কাজ চলছে ও বাকি নয়টি জাহাজ পণ্যখালাসের অপেক্ষায় আছে এর মধ্যে সারবাহী ছয়টি খাদ্যপণ্যবাহী একটি কার্গো ভেসেল সাতটি সিমেন্ট লিঙ্কের বাহী বারোটি এবং ওয়েল ট্যাঙ্কার রয়েছে তিনটি এছাড়া বন্দরের ভেতরে দশটি জেটিত কাজ চলছে পুরো দমে আজ চারটি জাহাজ বন্দর প্রবেশ এবং ছয়টি জাহাজ বন্দর ছেড়ে যাওয়ার কথা রয়েছে বন্দর এলাকা থেকে হাজির শিউলি সময় সংবাদ চট্টগ্রাম জামাতে ইসলামী টাকা সকাল সন্ধ্যা হরতালের মধ্যে এখন পর্যন্ত স্বাভাবিক রয়েছে হিলি স্থলবন্দরের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম সকাল থেকে দেশের এ দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থলবন্দরে আমদানিকৃত পণ্যবাহী ট্রাক প্রবেশ করছে লোড আনলোডের কাজও স্বাভাবিক রয়েছে তবে বন্ধ রয়েছে স্থলবন্দর থেকে বাইরে পণ্য পরিবহনের কাজ নাশকতা এড়াতে বন্দরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে চলমান রাজনৈতিক সহিংসতার প্রতিবাদে এফবিসিসিআই এর উদ্যোগে দেশের সকল জেলা চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশন এবং দোকান মালিক সমিতি শান্তির দাবিতে সাদা পতাকা নিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করছেন এই কর্মসূচির সর্বশেষ খবর জানতে আমরা চলে যাচ্ছি সানবির উপলের কাছে প্রধান কার্যালয়ের সামনে আর আপনি ঠিক দেখতে পাচ্ছেন যে আমার পেছনে যে সাদা পতাকা মিছিলটি আছে সেই সাদা পতাকা মিছিলের কিন্তু আজকে অংশ নিয়েছে ঢাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ব্যবসায়ীরা শুধু তার শুধু বিভিন্ন রকমের সংগঠনের ব্যবসায়ীরা না সে বিভিন্ন সে পেশার ব্যবসায়ীরা কিন্তু এখানে এসেছেন এবং এখানে কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের একটি মিছিল এসে আমার আমার সামনে এসে পৌঁছেছে আর ঠিক এর আশেপাশে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে সাদা পতাকার মিছিল সাদা পতাকার মিছিলটি কিন্তু আমার আশেপাশের সব দিকে এসছে আর এই মুহূর্তে আমি যে অবস্থাটা দেখতে পাচ্ছি যে রাজধানীর মতিঝিল এলাকা থেকে রাজধানীর পল্টন এলাকা পর্যন্ত পুরো এলাকাটা কিন্তু এই সাদা পতাকার মিছিলে ছেয়ে গেছে এবং এখনও কিন্তু লোকজন আসছে আর যদিও সাড়ে এগারোটার সময় ভুল কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা রয়েছে আর এই গত 
এর আগেও ব্যবসায়ীরা রাস্তায় নামলো এবারের মতো কিন্তু আর তারা রাস্তায় নামেননি সারা দেশের সহিংসতা চলমান অস্থিরতায় সেই অস্থিরতা নিরসনে তারা কিন্তু যে শান্তির দাবি নিয়ে আজকে এখানে এসেছেন আর এই শান্তির দাবি নিয়ে আজকে এখানে তারা সাদা সাদা পতাকা মিছিল করবেন আর শুধু এবিসিসি সামনেই নয় সারা দেশের এবিসিসি যত সংগঠন আছে সকল ব্যবসায়ীবৃন্দ তারা আজকে সাদা পতাকা হাতে মিছিল করবেন সমাবেশ করবেন আর তারা প্রতিবাদ জানাবেন একটি এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সারা দেশের এই অবরোধ হরতাল এবং সহিংস রাজনীতির পরিস্থিতি মুক্তি পেতে তারা এই ব্যবসায়ীরা একত্রিত হয়েছেন আর তারা বলছেন যে এই মুহূর্তে তারা শান্তি ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই শান্তি চান তারা আর এই ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সরকার যেন সর্বত্র সব রকম ব্যবস্থা করে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির এই বিপর্যয়ের মধ্যে তারা কিন্তু একরকম দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে এরকম একটা অবস্থা তারা বলছেন আর তারা বলছেন যে শান্তিপূর্ণ একটি পরিবেশের মধ্যে দিয়ে যাতে আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেই শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের দাবি কিন্তু তাদের এখানে উঠে এসেছে আর সাদা পতাকা হাতে যে মিশ্র অরাজনৈতিকভাবে একটি শান্তিপূর্ণ মিছিল করা যায় সে মিছিল নিয়ে কিন্তু তারা এখানে প্রকাশ করেছেন যে তারা বলছেন যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তরণ নয় শুধু রাজনীতিবিদদের একটি শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের এই শান্তিপূর্ণ মিছিল যাতে তারা শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধান করে শান্তিপূর্ণ একটি পরিবেশ তৈরি করে আগামী নির্বাচনে সবাই অংশ নেন এই দাবিটি তারা করে আসছেন এবং শুধুমাত্র সহিংসতা বন্ধ করে সামনে অর্থনৈতিক কার্যক্রম যাতে তারা এগিয়ে নিতে পারেন দেশকে আরও বেশি সহযোগিতা করতে পারেন অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে পারেন সে ব্যাপারে কিন্তু তারা বারবারই আহ্বান করে আসছেন আমি এখন কথা বলছি আরও একজন অংশ নেয় ব্যবসায়ীর সাথে যিনি আসলে তিনি কেন এসেছেন এই প্রতিবাদের কেমন পারেন হরতাল অবরোধ কিছুই চাই না আমরা এই প্রতিবাদটি কি আপনাদের রাজনীতিবিদদের কোনো শিক্ষা দেওয়ার একটা উদ্দেশ্য অবশ্যই অবশ্যই আমাদের শিক্ষা নেওয়ারও প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ আমরা বাংলাদেশ ইলেকট্রিক এসোসিয়েশনের মাধ্যমে আমরা মানববন্ধন ব্যবসায়ীদের মধ্যে আসেছি এবং আমরা শান্তি শান্তিপূর্ণ আমরা হরতাল এবং অপরাধ আমরা নির্মতা চাই যেমনটি শুনছিলেন যে তিনি বলছিলেন যে রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন যে এই এই প্রতিবাদ থেকে তারা যেন শিক্ষা পায় যে শান্তিপূর্ণভাবেও প্রতিবাদ করা যায় আর আমি আপনাকে একটু আগে যেমনটি বলছিলাম আমি দেখতে পাচ্ছি যে রাজধানীর এপিসিসি এর মতিঝিলের যে শাপলা চত্বরটি আছে সেই শাপলা চত্বরের আশেপাশের এলাকাতে কিন্তু আমি দেখেছি যে শান্তিপূর্ণভাবে তারা মিছিল করেছেন শান্তিপূর্ণভাবে মানববন্ধন করছেন এবং রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে তারা কিন্তু সেই মানববন্ধনে সামিল হয়েছেন আর এখনো কিন্তু বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমি লোক আসতে দেখেছি বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা আসছেন সব ধরনের ব্যবসায়ীরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন এছাড়াও সারা দেশের বিভিন্ন সংগঠন ব্যবসায়ীদের সংগঠন সেই সংগঠনের সামনে তারা কিন্তু প্রতিবাদ সমাবেশটি সাড়ে এগারোটা থেকে শুরু করার কথা রয়েছে যদিও সাড়ে এগারোটার কথা থাকলেও এগারোটার আগেই কিন্তু তারা সবাই এখানে 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 এসে উপস্থিত হয়েছেন আর আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার ঠিক আশপাশের যে অঞ্চলটি আছে সেই এলাকার পুরো এলাকা পুরো এলাকা কিন্তু সাদা পতাকা হাতে সবাই এখানে এসে যোগ দিয়েছেন এবং আর এগারোটার এখন প্রায় এগারোটার কিছু বেশি সময় ঠিক সাড়ে এগারোটার সময় এপিসিসের নেতৃবৃন্দ আসবেন এপিসিসের নেতৃবৃন্দ এসে তারা সংক্ষিপ্ত সমাবেশে একটি বক্তব্য দেবেন এবং সেই বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের যদি কোনো পরবর্তী কর্মসূচি থাকে সে কর্মসূচি ঘোষণা করবেন এবং ব্যবসায়ী সমাজের পক্ষ থেকে তাদের এই এই যে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ এই প্রতিবাদ সম্পর্কে তারা আমাদেরকে জানাবেন এই ছিল বা মতিঝিল শাপলা চত্বরের এই ছিল মতিঝিল শাপলা চত্বরের ব্যবসায়ী ব্যবসায়ীদের মানববন্ধন এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের সাদা কাজ সাদা পতাকা হাতে মিছিল সমাবেশের সর্বশেষ অবস্থা নাজিয়া রুপল আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসি এর আহ্বানে চলমান রাজনৈতিক সহিংসতার প্রতিবাদে সারা দেশে চলছে সাদা পতাকা নিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি সহকর্মী সানবীর রুপল জানাচ্ছিলেন প্রতিবাদ কর্মসূচি সর্বশেষ তথ্য আর ফলে এদিকে চট্টগ্রামেও সাদা পতাকা হাতে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করছেন ব্যবসায়ীরা সেখানে আছেন সহকর্মী ফেরদৌস লিপি সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে 
এসেছে তারই অংশ হিসেবে বন্দরনগরী চট্টগ্রামে ব্যবসায়ী সমাজ আজ মানব বন্ধন করছে সাথে সাথে পতাকা নিয়ে তারা বলছেন যে যে রাজনৈতিক চলমান রাজ্যে রাজনৈতিক সহিংসতা এই সহিংসতার কারণে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য এক ধরনের স্থবির বিশেষ করে তৈরি পোশাক মালিকরা যারা আছেন তাদের অনেকগুলো শিপমেন্ট বাতিল হয়ে গেছে এছাড়া আমদানি বাণিজ্য অনেক কমে গেছে এবং অনেক ধরনের রাজস্ব যে সরকার আদায় করে আমদানি রপ্তানি ক্ষেত্রে তার হারও দিন দিন কমছে আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি যে এই মানব বন্ধনে চট্টগ্রাম চেম্বার অফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রির উদ্যোগে হল এখানে বিজিএমই বিকেএমই সহ বন্দরনগরী চট্টগ্রামের বিভিন্ন যে ব্যবসায়িক সংগঠনগুলো অ্যাসোসিয়েশনগুলো আছে তাদের নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ ব্যবসায়ীরা অংশ নিচ্ছে এছাড়া দোকান মালিক সমিতি এবং যে বিপণী বিতানগুলো বন্দরনগরী চট্টগ্রাম রয়েছে তারাও এখানে এই মানব বন্দরে অংশ নিচ্ছে তো এই ব্যবসায়ীরা আমাদেরকে বলছেন যে তারা দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছে উভয় দলের কাছে বিশেষ করে সরকারি বেসরকারি দল যে দেশের যে অর্থনীতি মূল চালিকা শক্তি সে অর্থনীতিকে ধ্বংস করে কোনো ধরনের রাজনীতি কিংবা সামাজিক কোনো কাঠামোই দাঁড়াতে পারে না এই কারণে আজকে যে সারা দেশে ধ্বংসযোগ্য চলছে বিশেষ করে আপনারা জানেন যে বিভিন্ন সহিংসতার ঘটনায় বিশেষ করে পূর্ণ সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে এর প্রভাবে যেমন আমদানি বাণিজ্যে রপ্তানির ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলছে আবার পাশাপাশি ভোক্তা পর্যায়ে কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীর দাম বেড়ে যাচ্ছে এছাড়া পণ্য যে স্থলবন্ধগুলোতে যে জট তৈরি হয়েছে তার ফলেও দেখা যাচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্যে এক ধরনের স্থবিরতা নেমে এসেছে ফলে তারা আজ সারা বাংলাদেশে প্রতিবাদ জানাচ্ছে যেন এই ধ্বংসযোগ্য থেকে দেশের অর্থনীতিকে বাঁচানো যায় দেশের বাণিজ্যকে যেন এর আওতাভুক্ত রাখা যায় আমরা এখানে বিভিন্ন ব্যবসায়ী স্তরের নেতাদের সাথে কথা বলেছি তারা বলছে যে তারা আজকে শান্তিপূর্ণভাবে সাদা মতা পতাকা মানব বন্ধন করে এর প্রতিবাদ জানাচ্ছে দরকার হলে তারা এই যে কঠোর কর্মসূচি দিবে তো এই ছিল আজকে ব্যবসায়ীদের যে মানব বন্ধন কর্মসূচি সে কর্মসূচি লিপি আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক রাজনৈতিক সহিংসতার প্রতিবাদে ব্যবসায়ীদের সাদা পতাকা কর্মসূচির খবর জানাচ্ছেন চট্টগ্রাম থেকে ফেরদুস লিপি চলে যাচ্ছি পরের খবরে দিনের পর দিন টানা হরতাল অবরোধে ক্ষুধার আগুন নয়তো রাস্তার আগুন পুড়িয়ে মারছে উত্তরের লাখ লাখ দিন মজুর খেত মজুর পরিবারকে রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে চলতে থাকা সহিংসতা দুর্বিসহ করে তুলছে তাদের জীবন রতন সরকারের রিপোর্ট অবরোধ বা হরতালে পিকেটরদের প্রধান টার্গেট এখন যানবাহন তা হোক নিত্য পণ্যবাহী গাড়ি অথবা গরিবের ছোট্ট রিকশা বা ইজি বাইকটি বাগে পেলে রেহাই মেলে না কারো অনেকের অভিযোগ রাজনৈতিক উন্মাদনার আড়ালে দুর্বৃত্তদের খপ্পরেও পড়ছেন তারা এই অবস্থায় অভুক্ত সন্তানের মুখ নিজের পেটের আগুন কতদিন ঘরবন্দি রাখতে পারে এমন প্রশ্ন দিন এনে দিন খাওয়া মানুষগুলোর যে দেশে ভাঙচুর শুরু হয়েছে গাছ কাটাকাটি ফেলা ফেলি ভাঙচুর ডাঙ্গাটাঙ্গি মারামারি দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা চলছে তাহলে আমরা কিভাবে চলবো আমরা বৈশাখ হয়েছি ঠিক আছে তিন দিন চার পাঁচ দিন আজকে ছয় দিন ধরে ঠিক আছে এখন আজকে এই যে না খাই বই রয়েছি বাল বাচ্চাকে আমরা চালাইতে পারছি দুই টাকা দিতে পারতেছি না আমাদের অনাহারে খুব কষ্ট হয়ে দিচ্ছে অবরোধ হরতাল চলছে কয়েক সপ্তাহ জুড়ে সাথে সহিংসতার টানা আতঙ্কে স্থবির সবকিছু এর প্রভাবে পড়ে গেছে ধানের দামও গরিব মানুষের সমস্যা প্রতিক্রিয়া ধান মনে করেন কাজের বিল কম ধান বিক্রি করতে পারতেছে না অবরোধের কারণে আমাদের মনে করেন ধানের বাজার অনেক কম কৃষকরা ধান বিক্রি করতে পারতেছে না ব্যবসায়ীরা তারাও টাকা পারছে না ধান কেনার জন্য আজকে আমাদের গোডাউনে মাল ঢুকতে পারতেছে না গাড়ির অভাবে গাড়ির চাকা ঘরে না যদি অবরোধ না থাকতো ঠিকই আমরা আজকে দুবেলা দুমোটো ভাত পাইতাম সচেতনদের অভিমত এভাবে চলতে থাকলে এক সময় সাধারণ মানুষের পিঠ দেয়ালে ঠেকবে যার ফল রাজনীতির জন্য সুখকর নাও হতে পারে রতন সরকার সময় সংবাদ রংপুর বিমান যাত্রীদের জন্য ঢাকা সিঙ্গাপুর ঢাকা রুটে নতুন ফ্লাইট চালু করল রিজেন্ট এয়ারওয়েজ শনিবার সকালে হজরত শাহজাল আল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নতুন এ ফ্লাইটের উদ্বোধন করা হয় এ সময় রিজেন্ট এয়ারওয়েজের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন কর্তৃপক্ষ মনে করছে নতুন যুক্ত হওয়া এ ফ্লাইট তাদের যাত্রী সেবায় ভিন্ন মাত্রা যোগ করবে দর্শক আগেই জানিয়েছি এফ বিসিসিআর আহ্বানে সারা দেশে চলছে ব্যবসায়ীদের সাদা পতাকা হাতে প্রতিবাদ কর্মসূচি এবারে চলে যাচ্ছি রাজধানীর আব্দুল্লাহপুরের সৌমিত্র শুভর কাছে সেখানকার ব্যবসায়ীদের সাদা পতাকা হাতে প্রতিবাদ কর্মসূচির খবর জানাবেন তিনি সুমিত্রা আব্দুল্লাপুরে ব্যবসায়ীদের প্রতিবাদ কর্মসূচি কেমন চলছে
मानवबंधन मिचिल उत्तरार्जी मालिक समिति दोकान मालिक समिति मानवबंधन कर समावेश कर दावी चलमान राजनैतिक संकट जब निसन हड़ताल अवरोध सहिंसतार मत ध्वसात्मक कर्मसूची जा तर अर्थनीति के ध्वस कर देशर अर्थनीतर जो जा हुमक स्वरूप से परिहार कर व्यासा बान्धव एक राजनैतिक राजनैतिक परिस्थिति सृष्टिर उत्तरार व्यवसायिक नेतारा उत्तर दोकान मालिक समिति नेतारा ता सबई दाबी जा एक ही संगे जानिए रखी आज के जमायत हड़ताल सकाल सन्दा हड़ताल प्राय अर्धेक समय पार हो गए एन पर्त तो उत्तर है यह एलिक हड़ताल सपक्षे को मिशिल व पिकेटिंग अन्य को धरण कर्मसूची हमें देखी और हड़ताल मध्य ही जमायत आहत जमायत डाका सकाल सन्दा हड़ताल मध्य ही उत्तरार व्यवसायी नेतारा तर एसिसी नेतृद को पूर्व घोषित कर्मसूची पंद्रह डिसेम्बर छाटा पता कर्मसूची छाटा पता नहीं मिशिल कर मानवबंधन जी कर्मसूची से घोषणा कर पालन कर बारोटा पर्त रास्त अपना देखते हैं दीर्घ लाइन दीर्घ लाइने ता दाड़ी थकबे और दाड़ी ता तर ज जीवन जीविका रक्षार जे तागिद से तागदार के तरा एखे अवस्थान नहीं ता राजनैतिक नेतृबृंदर प्रति आहवान जाना जान ता सकलधरण राजनैतिक जी संकट से संकट निसन कर ध्वसात्मक तो राजनीति परिहार कर जा तवसायिक क्षतर सम्मुखीन करा परिहार कर जाते व्यवसा बान्धव एक राजनैतिक परेश बच्चे संकट निसन कर तर व्यवसाय स्वाभाविक परेश तैरि करें व्यवसा करार जो अर्थनीति के भावे थमके दे ना दें से ही आहवान ता जा समावेश हमारे सर्वशेष सौमित्र आना के धन्यवाद दर्शक आब्दुल्लापुर व्यवसायी सदा पता कर्मसूचर खबर जाना सौमित्र शुभ एवे देश अर्थवाणिज्य खबर मार्किन सिनेटे उत्थापित बजेट विलटी पास हम बंध हो जाए तर लाख लोकर बेकार भाता जदिव ये आगामी एक दशके साढ़े आठ हजार कोटी डलार खरच कमे तबुओ सरकार एम सिद्धान असंतुष्ट अर्थनीति विशेषज्ञा ता ये जनगण के जीवन जात्रार मान कमार पशापी लोकसान पड़े देश के विभिन्न व्यवसा प्रतिष्ठान अक्टोबरे टाना पंद्रह दिन सरकार कार्यक्रम बंधे धक्का मात्र सामले उठे मार्किनीरा क्यु तबु समस्या जान पिछु छाड़े ना जुक्तराष्ट्रे सिनेटे पास हार अपेक्षा थका नतून बजेट जार वस्तवयन हम विभिन्न खाते खरच कमार पशापी बंध हो जाए बेकार मार्किनी सरकारी भाता मार्किन नीति निर्धारक बेकार आयर एकम्र पथ बंध हो गामग्रिक अर्थनीति एर खूब एक प्रभाव पड़े ना मन कर ले भिन्न मत पोषण कर विशेषज्ञा भाता बंध हो गीवन ही थेमे जाए तक बाड़ी भाड़ा शोध करा तो दूर कथा गाड़ी तेल केंार सामर्थ्य थकबे ना तर आर्थिक प्रतिष्ठानगुल क्षतर मुखे फिल्मी खरच कमाते गए जदि सत्य सरकार बेकार भाता बंध कर दे सब चे बी लोकसान बुद्ध है कूटर शिल्पसह देश के बृहतम खुचरा और पाइकारी विक्रेता प्रतिष्ठानगुलो के मानुष एलमार्ट सुपार शपे गाड़ी दिए जावर आगे एक बार चिंता कर कारण खबर केंार अर्थ थे तरह से गैसोलिन केंार पर्याप्त अर्थ थे तई विषयगुलो अवश्य करपक्षर माथाय रखा उचित नतून कर्मसंस्थान सृष्टिर आगे यह बिल वस्तवयन कर ले मार्किन अर्थनीति के आो एक दफा धक्का सामलाते हैं मन कर विशेषज्ञा ईशिता ब्रह्म समय चलती बचर डिसेम्बरे गत चार बचर मध्य डलारे विपरीते यूक्रेन मुद्रा रिव नियार मान सर्वनिम्न पर्या नेमे बनीमय मूल्य शून्य दशमिक चार शतांश कमे बर्तमान देशटी मुद्रास्फीति दाड़ी से बीस शतांश डलर विपरीते पाव जा आठ दशमिक तीन एक रिभनिया मुद्रास्फीत राजनैतिक अस्थिरता के ही दायी कर यूक्रेन सरकार एदि के आंतर्जा मुद्रा तहबिल के ऋण सहायता नार आलोचनाओ स्थगित रही है जालानी तेल दाम बाढ़ मुद्रा नीति शिथिलता आनले यूक्रेन के ऋण सहायता देा है इमएफ तब विशेषज्ञा आंतर्जा सहायता ना पेले सातश कोटी डलार ऋण परशोधे हिमशिम खेते हैं देश के आगामी बचर तीन सौ कोटी यूरो संकोचन बजेट पास कर ले एके ग्रीसर अर्थनीतर इतिबाचक हिसेब देखें प्रधानमंत्री अंतनी सामारास जदिव एबारे बजेटे समता आनार घोषणा दिल आंतर्जा ऋण सहाज्य संस्थागुल प्रत्याशा पूरण करते ग्रीस अर्थनीति पुनरुद्धारे आगामी बचर आंतर्जा बजार के तहबिल गठन करार परिकल्पना रही है ग्रीसर एचड़ा विदेशी बनियोग बाढ़ाते ग्रीस के एक प्रबृद्धि अंचल हिसेबी व्यवसायी सामने तुले धरार परामर्श दिए विशेषज्ञा 
years of following the strict when its economy was on its knees. আবারো জানিয়ে দিচ্ছি এই সময় বাণিজ্যের শিরোনামগুলো। রাজনৈতিক সহিংসতার প্রতিবাদে সারা দেশে সাদা পতাকা নিয়ে ব্যবসায়ীদের অবস্থান কর্মসূচি। মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি পরিশোধ না করার অভিযোগ প্রমাণ পেলে আইনি ব্যবস্থা বললেন শ্রম সচিব। এবং আগামী এক দশকে সাড়ে আট হাজার কোটি ডলার খরচ কমানোর চিন্তা যুক্তরাষ্ট্রের বিল পাশ হলে বন্ধ হয়ে যাবে বেকার ভাতা এ ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি এছাড়া এই মাত্র পাওয়া খবর পেতে এস এম এস করুন স্টার স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়ের